हेलो स्टूडेंट वेलकम टू रई स्मार्ट यूट्यूब बांगला चैनल तुम्हारे रिया मैडम आज के तुम्हारे जो विषय क्लस नेब से विषय बेस किसू कोश्चें जोधर एक्साम से सीजीएल बो एम टी एस बो रेल एक्साम बो डब्ल्यू बी एस एस जोधर एक्सामे बेस सबसटेंसियल अमाउंट अफ कोश्चन आसते देखी जैगा एक इंटीटिव क्योंकि अनेक ही जाना कन्सेप्ट क्योंकि एक्साम ओरियंटेड भाव पढ़ाशुना आज के क्लस एक करब तो जो टपिकटा नहीं एत आलाप आलोचना करी से टपिकटा बेसिकलि हलो इनफ्लेशन रईट तो इनफ्लेशन विषय आजकल क्लस पढ़ाशुना इनफ्लेशन विषय आज के क्लस एकटूखानी पढ़ाशुना करब रईट तो इनफ्लेशन कथाटार जो बांगला मान बोली बोल ये मुद्रास्फीति रईट तर मान को देशे जिनपत्र गड़पड़ता दाम जदि एक नागारे क्रमागत बाढ़ते थे तो सीचुएशन के इनफ्लेशन बला है रईट तो एक क्षेत्र में एक जिन भीषण भाव मने रखते हैं जो इनक्रीज इन प्राइज लाइन हम ही क्यों मैं इनक्रीज इन प्राइज लाइन इनक्रीज इन प्राइज लाइन हम ही क्यों जिन इनफ्लेशन नय सस्टेन इनक्रीज इन सस्टेन्ड इनक्रीज इन प्राइज लाइन जदि है जिनटा इनफ्लेशन नाम परिचित तर मान शुद्ध इनक्रीज इन प्राइज लाइन क्यों आंसार होना तर मैं क्वेश्चन जो ह्वाट इज इनफ्लेशन अनेकगुल अपशन्स तुम्हारे देवा रही है इनक्रीज इन प्राइज लाइन डिक्रीज इन प्राइज प्राइज लाइन सस्टेन इनक्रीज इन प्राइज लाइन सस्टेन डिक्रीज इन प्राइज लाइन नान अब दब तो डेफिनेटलि आंसार तो है सस्टेन इनक्रीज इन प्राइज लाइन अर्थात को देशे जिनपत गड़पड़ता दाम जो एक नागारे क्रमागत बाढ़ते थे से इनफ्लेशन नाम परिचित ये इनफ्लेशन एम एक फेनोमें जो आो अनेक रकम डेफिनेशन दिए डिफाइन करते जेमन जो टू माच मानी चेजिंग टू फ्यू गुड्स से इनफ्लेशन तर मैं अनेकटा बसि परमाण टा जो कि द्रव्य केंार दिखे धावमान है तो से इनफ्लेशन नाम परिचित आर जो इनफ्लेशन इज दैट कईंड अफ फेनोमें एम एक घटना जेखने प्राइज लाइन बेड़े जावर जो व्यल्यू अफ मानी फल कर तर मान विषय कम भाव बुझते परि जो सपोज तुम्हारे मानी इनकाम रे रुपीज हंड्रेड हाँ एवं जो इकोनमी जेनारे प्राइज लाइन है रुपीज टेन पर यूनिट अफ प्रोडक्ट दें रियल इनकाम की रियल इनकाम मान हे एक्चुअल पार्चेजिंग कैपासिटी अफ मानी इनकाम तर मैं यार डेफिनेटलि फर्मुला मानी इनकाम डिवाइडेड ब प्राइज लाइन तर मान एक प्रकृत क्रय क्षमता कत तुम्हें बोल दस यूनिट अफ प्रोडक्ट रईट तेल ये दस यूनिट अफ प्रोडक्ट एखे देखल यश ट प्रकृत क्रय क्षमता व रियल इनकाम बोलते बोझा एबार जो मन करो को कारण प्राइज लेवलट बेड़े गए सपोज प्रि प्राइम हो गए प्रति यूनिटर दाम रुपीज कूड़ी टाक पर यूनिट हो गए ता जदि है चेन्ज सिनारिओते एखार रियल इनकाम एखार रियल इनकाम डेफिनेटलि मान इनकाम तो एक ही आ प्राइज लाइन तो पी प्राइम हो गए देखो एकश ट डिवाइडेड ब रुपीज टोटी तर मान फाइव यूनिट्स तर मान एकश ट प्रकृत क्रय क्षमता क्यों आगे तुलन अनेक कमे तर मान व्यल्यू अफ मानी फल डाउन कर जख इनफ्लेशन है तर मैं इनफ्लेशन जख ही है व्यल्यू अफ मानी डेफिनेटलि फल डाउन कर मन रखते हैं तर मैं इनफ्लेशन तीनटे डेफिनेशन देखल तईना सस्टेन इनक्रीज इन जेनरल प्राइज लाइन इज नोन एज इनफ्लेशन टू माच मानी चेजिंग टू फ्यू गुड्स इट इज अल्सो नोन एज इनफ्लेशन आर जो बी इनफ्लेशन एम एक फैनमें जेखने व्यल्यू अफ मानी फल कर डिओ टू रईज इन प्राइज तो येफिनेशन क्योंकि इक्ुअलि ट्रु रईट तो नानाधरण डेफिनेशन इनफ्लेशन सम्पर्क पढ़ल और ओखान कोश्चन क्यों आसे से तो आगे तुम्हारे साथ आलोचना कर प्रश्न उठते ही पे जे इनफ्लेशन कैन है मान कजेज अफ इनफ्लेशन की आज तर मैं जो बोली कजेज अफ इनफ्लेशन तो कजेज अफ इनफ्लेशन बोलते कि बोझा मान कि कारण इनफ्लेशन है 
এবার ইনফ্লেশন এমন একটা ফেনোমেনান না যেটা কোনো একটা কারণের জন্য হয় না ইকোনমিতে মাল্টিপল ফ্যাক্টরস আর রেসপন্সিবল টু ক্রিয়েট অর জেনারেট ইনফ্লেশন রাইট তো কি কি ফ্যাক্টরস ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টরসগুলো আমরা একটু দেখতে পারি প্রথম ফ্যাক্টর বলছি মনে করো মানি সাপ্লাইটা বেড়ে গেছে আচ্ছা মানি সাপ্লাই যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু ইকোনমিতে ইনফ্লেশনটা অবজার্ভ হবে কেন অবজার্ভ হবে দেখো মানি সাপ্লাই যদি বেড়ে যায় তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের পারচেজিং পাওয়ার বা ক্রয় ক্ষমতা কি হবে বলো বেড়ে যাবে পারচেজিং পাওয়ার যদি বাড়ে তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের ডিমান্ড ফর প্রোডাক্টটা বেড়ে যাবে এবার ডিমান্ড ফর প্রোডাক্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা কি দেখব ডিমান্ড ইজ হায়ার দ্যান সাপ্লাই তাহলে প্রাইস ডেফিনেটলি প্রোডাক্ট আর বাড়বে তার মানে যদি আমাদের হাতে অর্থের যোগান বেড়ে যায় তো বাই ডিফল্ট আমাদের পারচেজিং পাওয়ার বেড়ে যাবে পারচেজিং পাওয়ার বেড়ে গেলে আমরা জিনিসটা বেশি ডিমান্ড করব এবার ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই তো একটা সাস্টেন্ড অ্যামাউন্ট অফ সাপ্লাই আছে এবার যদি ডিমান্ড ইজ হায়ার দ্যান সাপ্লাই হয় তাহলে ডেফিনেটলি প্রাইস বাড়বে তাহলে সেটা ইনফ্লেশনের ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল কজ হতে পারে আবার একটা সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা কিভাবে বলতে পারি সেকেন্ড পয়েন্ট মনে করো যে ইকোনমিতে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং হচ্ছে তাহলে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং ব্যাপারটা কি ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং প্রসঙ্গে যেটা বলা যেতে পারে যে যদি দেখা যায় সরকারের আয় কম ব্যয় অনেক বেশি মানে সরকারের বাজেটে ঘাটতি আছে হতেই পারে এত বড় দেশ সরকারের বাজার বাজেটে ঘাটতি থাকতেই পারে তো সরকারের যদি বাজেটে ঘাটতি থাকে তাহলে কি হবে বাজেটে ঘাটতি হলে সরকার নিশ্চয়ই ট্যাক্স নন ট্যাক্স এগুলো থেকে সেই সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারছে না যেটা দিয়ে সে তার এক্সপেন্ডিচারটাকে ফিনান্স করতে পারে তো এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকার ধার বাকি করে ঠিক আছে এবার এই ধার বাকি যেমন আমার তোমার ক্ষেত্রেও জিনিসটা প্রযোজ্য যদি আমার আয় কম থাকে ব্যয় বেশি হয় আমাকে ডেফিনেটলি ধার বাকি করে সেটা ফিনান্স করতে হয় তো গভর্নমেন্ট তো অনেক বড় একটা সংসার চালায় তাহলে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সরকারের যদি আয় কম হয় এবং ব্যয়টা বেশি থাকে তাহলে সরকার বড় করবে মানি এবার এই মানি বড় করা সেটা এক্সটার্নাল সোর্স থেকে হতে পারে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এদের কাছ থেকে মানি বড় করতে পারি দেশের ভেতর থেকে মানি বড় করতে পারি নানা ধরনের গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি সেল করে তোমরা হয়তো নাম শুনেছো ইন্দিরা বিকাশ পত্র কিষাণ বিকাশ পত্র ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেটস এগুলো নানা ধরনের গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস হয় তো এগুলোকে বিক্রি করেও আমরা মাকে মার্কেট থেকে টাকাটা তুলতে পারি এনিওয়ে আমি যদি অ্যাব্রড থেকেই মানি বড় করি বা ইন্টারনাল সোর্স থেকে মানি বড় করি এটা কিন্তু আমার একটা লায়াবিলিটি পার্ট লায়াবিলিটি পার্ট মানে কার লায়াবিলিটি পার্ট গভর্নমেন্টের লায়াবিলিটি পার্ট যে গভর্নমেন্টে এটা সার্ভিস করতে হবে রাইট একই রকমভাবে যদি মনে করো গভর্নমেন্ট আর বি আইয়ের কাছ থেকে টাকা বড় করে বা মনে করো নিউ মানি প্রিন্ট করে এই যাবতীয় যা কিছু পলিসিস নেয় মানে এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং হোক ইন্টার্নাল ফাইন্যান্সিং হোক নিউ মানি প্রিন্ট হোক আর বি আইয়ের কাছ থেকে মানি বড় করা হোক যে সোর্সই গভর্নমেন্ট অপ্ট করুক না কেন সে কি করছে টাকাগুলো নিয়ে তার এক্সপেন্ডিচারটাকে ফাইন্যান্স করছে যে এক্সপেন্ডিচারটা তার যে পরিমাণ রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে সেটা দিয়ে ফাইন্যান্স হচ্ছে না তাহলে এবার ওই অ্যাডিশনাল এক্সপেন্ডিচারটা যখন ইকোনমিতে করা হচ্ছে থ্রু বরোড ফান্ড ইকোনমিতে কিন্তু আমার তোমার হাতে অর্থের যোগান কিন্তু বাড়ছে মানে মনে করো গভর্নমেন্ট ওই টাকাটা দিয়ে কোনো একটা স্কিম রান করাচ্ছে তো স্কিমের থ্রু দিয়ে আমি তুমি সবাই উপকৃত করছি আমার তোমার হাতে টাকার যোগান বাড়ছে আমার তোমার হাতে যদি টাকার যোগান বাড়ে তাহলে একই সিস্টেমে আবার পারচেসিং পাওয়ার বাড়বে ডিমান্ড বাড়বে এবং ডিমান্ড যদি হায়ার দ্যান সাপ্লাই হয় তো ডেফিনেটলি প্রাইস বাড়বে তাহলে দেখলাম কোন দেশের গভর্নমেন্ট যদি ডেলিভারেটলি ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অপ্ট করে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি ইনফ্লেশন একটা জেনারেলি অবজারভেবেল ফেনামেন জেনারেলি ওকে আর কি কি পয়েন্ট আমরা পেতে পারি আর সেকেন্ড থার্ড পয়েন্টের মধ্যে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যদি ইকোনমিতে কোনো ব্ল্যাক মানির বিষয় থাকে তাহলে ব্ল্যাক মানি বিষয়টা যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে ইললিগালি অবটেন্ট মানি রাইট তার মানে এই মানিটা আমি কোনোভাবেই কিন্তু গভর্নমেন্টকে প্রপার ওয়েতে ট্যাক্স পে করিনি তো ট্যাক্স পে না করার জন্য আমার হাতে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ মানি রয়ে গেছে তো এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ মানি যখনই আমার কাছে আছে তো আমার কাছে ডেফিনেটলি পারচেসিং পাওয়ারটা বেশি হবে এবং পারচেসিং পাওয়ার বেশি হলে অবভিয়াসলি কিন্তু আমার প্রোডাক্টের ডিমান্ড বাড়বে এবং ডিমান্ড ইজ হায়ার দ্যান সাপ্লাই হলে আবারও কিন্তু এখানে প্রাইসটা বাড়বে ঠিক আছে তার মানে ব্ল্যাক মানিও ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল কজ যেটার জন্য কিন্তু আমরা ইকোনমিতে ইনফ্লেশন দেখতে পারি আর কি পদ্ধতি হতে পারে আর যেটা কজ হতে পারে সেটা মনে করো
এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম বা ডিসপোজেবল পার্সোনাল ইনকামের স্টোরি লাইনটা কি এটার ফর্মুলাটা আমরা জেনারেলি যেটা বলে থাকি পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম বা ডিসপোজেবল পার্সোনাল ইনকাম মানে হচ্ছে পার্সোনাল ইনকাম মাইনাস ডিরেক্ট ট্যাক্স রাইট তার মানে আমার যে পরিমাণ রোজগার আছে পার্সোনাল ইনকাম সেখান থেকে ডিরেক্ট ট্যাক্স আয়কর বাদ দিলে যে অ্যামাউন্ট অফ মানিটা আমার কাছে পড়ে থাকে সেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে খরচযোগ্য আয় এবং সেই টাকাটা আমি আমার মর্জি মাফি খরচ করতে পারি তার মানে আমি যখন শুধু পার্সোনাল ইনকামটা নিয়ে কথা বলি সেখানে এন্টায়ার অ্যামাউন্টটা কিন্তু আমি এনজয় করার জায়গায় থাকি না যদি সেটা ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম হয় কিন্তু যদি দেখা যায় যে আমি ট্যাক্সটা পে করার পরে আমার রেস্ট অফ যে আর্নিংটা আছে সেই রেস্ট অফ আর্নিংটা যেটাকে আমরা পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম বা ডিসপোজেবল পার্সোনাল ইনকাম বলছি তো সেটা আমি আমার মর্জি মাফিক খরচ করতে পারি এবং আমি আমার মর্জি মাফিক খরচ করতে পারি মানে এটা বোঝায় যে এই পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম এটা আবার দুটো পার্ট হয় ওয়ান ইজ কনজামশান অ্যান্ড আদার ইজ সেভিংস তার মানে ডেফিনেটলি এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার কনজামশানও বাড়বে সেভিংসও বাড়বে তার মানে কোনো কারণে যদি আমার পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম বেড়ে যায় তাহলে বাই ডিফল্ট আমার কিন্তু কনজামশান সেভিংস এগুলো সবই বাড়ে এবার বুঝতেই পারছ কনজামশান যদি বাড়ে তাহলে ডেফিনেটলি ডিমান্ড উইল বি হায়ার দ্যান সাপ্লাই তো প্রাইস তো এখানেও বাড়বে তার মানে ডেফিনেটলি যদি কোনোভাবে আমাদের খরচযোগ্য আয়ের পরিমাণটা বেড়ে যায় সেটাও কিন্তু ইকোনমিতে ইনফ্লেশন ক্রিয়েট করার ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল সোর্স হতে পারে আর কি সোর্স হতে পারে আর একটা সোর্স বলা যেতে পারে যে গভর্নমেন্ট যদি চিপ মনিটারি পলিসি নেয় চিপ মনিটারি পলিসি চিপ মনিটারি পলিসির গল্পটা কি চিপ মনিটারি পলিসির গল্পটা হচ্ছে যে আরবিআই যদি ইকোনমিতে কোনো এক্সপ্যানশনারি মনিটারি পলিসি নিয়ে থাকে এক্সপ্যানশনারি মনিটারি পলিসি মানে আমরা মোটামুটি জানি যে যদি ইকোনমিতে অর্থের যোগান বারাবার একটা নিরিখে আরবিআই এক্সপ্যানশনারি মনিটারি পলিসি নিয়ে থাকে মানে ডেফিনেটলি আরবিআই যা কিছু পলিসি টুলস আছে ক্রেডিট কন্ট্রোলে ব্যাঙ্ক রেট রেপো রেট সিআরআর এসএলআর এগুলো সবই যদি আরবিআই ড্রপ ডাউন করতে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলো কিন্তু আর বি আইয়ের কাছ থেকে বেশি করে টাকা ধার নেবে এবং ওরা যত বেশি করে টাকা ধার নেবে আমাদেরকে কিন্তু তত বেশি করে ওরা ইকোনমিতে লোনটা সস্তায় দিতে পারবে এবং আমি তুমি সেই লোনটাকে অ্যাকোয়ার করতে চাইব তার মানে যদি আর বি আই কোনোভাবে এক্সপ্যানশনারি মনিটারি পলিসি নিয়ে থাকে যেটা কিনা না চিফ মনিটারি পলিসি ছিল এবং সেই এক্সপ্যানশনারি মনিটারি পলিসির জন্য অলরেডি ইকোনমিতে মানি সাপ্লাইটা অনেকটা বেড়ে গেছে এবং সেটা যদি বেড়ে যায় তাহলে মনে রাখবে আবার ওই চেঞ্জ সিস্টেমে আমাদের পারচেসিং পাওয়ার বাড়বে এবং ডেফিনেটলি ডিমান্ড বাড়বে এবং ডিমান্ড যদি হায়ার দ্যান সাপ্লাই হয় ডেফিনেটলি প্রাইস বাড়বে তার মানে যেটা শিখলাম যে আর আই যদি কোনো কারণে ইকোনমিতে চিপ অনেকটাই পলিসি আগে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার ইম্প্যাক্ট হিসাবে কিন্তু ইকোনমিতে ইনফ্লেশনটাকে অবজার্ভ আমরা করব। আর কি পয়েন্ট হতে পারে আর হতে পারে যে যদি কোনো কারণে দেখা যায় কিছু আর্টিফিশিয়াল স্কেয়ার সিটি তৈরি করা হয়েছে তার মানে যদি কোনো কারণে আর্টিফিশিয়াল স্কেয়ার সিটি ইকোনমি হয় যদি কোনো কারণে আর্টিফিশিয়াল স্কেয়ার সিটি ইকোনমিতে অবজার্ভড হয় তাহলেও কিন্তু আমরা ইনফ্লেশন দেখব মানে মনে করো প্রোডাকশান প্রপার হয়েছে কিন্তু আমরা ইললিগাল ওয়েতে সমস্ত জিনিস স্টোর করে রেখে দিচ্ছি এবং যখন সেই প্রোডাক্টটা সিজনসটা ওভার হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে মার্কেটে হাই দামে বিক্রি করার চেষ্টা করছি তার মানে এই ধরনের একটা আর্টিফিশিয়াল স্কেয়ার সিটি বা শর্টেজ ক্রিয়েট করেও কিন্তু আমরা জিনিসপত্রের দাম ইকোনমিতে বাড়িয়ে দিতে পারি তার মানে আর্টিফিশিয়াল স্কেয়ার সিটি ক্যান বি ওয়ান অফ দ্য কজ যেটার জন্য ইনফ্লেশন হতে পারে এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে আর বলা যেতে পারে ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশানে যদি শর্টেজ হয় তাহলে ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশানে যদি শর্টেজ শর্টেজ হয় তাহলে ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশানে যদি কোনো কারণে শর্টেজ হয় তাহলেও কিন্তু ইকোনমিতে আমরা ইনফ্লেশনটা ক্রিয়েট হতে দেখব আমরা কি কি জানি কোনো জিনিস প্রডিউস করতে গেলে কট অফ ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান লাগে আমরা জেনারেলি জানি ফোর ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান কিন্তু ইকোনমিতে আছে কি কি ফ্যাক্টার্স আছে ফ্যাক্টার্সগুলোকে যদি ব্রডলি ডিভাইড করে তাহলে বলতে পারি ল্যান্ড নেক্সট আছে লেবার আফটার দ্যাট আছে ক্যাপিটাল অ্যান্ড লাস্ট আছে অর্গানাইজেশান রাইট তাহলে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশনস আর ফোর ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান রাইট এবার কোনো কিছু তুমি যদি প্রডিউস করতে চাও মানে স্টার্টিং ফ্রম আলপিন টু আলমায়রা তোমাকে এই চারটে ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান কিন্তু লাগবে এবার এই চারটে ফ্যাক্টার্স অফ প্রোডাকশান কিন্তু 
ইকোনমিতে অ্যাবান্ডেন নেই দে আর ভেরি মাচ লিমিটেড রাইট তো লিমিটেড থাকার জন্য যদি কোনো কারণে এই ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশানের শর্টেজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এগুলোকে অ্যাভেল করা এত মানে ইজি হবে না এগুলোর জন্য কস্টিং বেড়ে যাবে কারণ হচ্ছে এই ল্যান্ড যখন তুমি অ্যাকোয়ার করতে যাও তোমাকে রেন্ট দিতে হয় লেবারের জন্য ওয়েজ দিতে হয় ক্যাপিটালের জন্য ব্যাংকের রেট অফ ইন্টারেস্ট দিতে হয় এবং অর্গানাইজার হিসাবে তুমি তোমার কাছে যেটা রাখো সেটা হচ্ছে প্রফিট রাইট এবার যদি কোনো কারণে মনে করো লেবারের একটা স্কেয়ার সিটি হয়ে গেছে তাহলে আগে যে ওয়েজে লেবারদের নিয়োগ করতে পারতাম এখন সেই ওয়েজে লেবারদের নিয়োগ করতে পারবো না তার মানে ডেফিনেটলি ওয়েজটা বেড়ে যাবে তাহলে এটা কেন হলো কারণ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশানে শর্টেজ হয়েছে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশানে যদি শর্টেজ হয় তাহলে ডেফিনেটলি কস্ট অফ প্রোডাকশানটা আমার বেড়ে যাবে এবং কস্ট অফ প্রোডাকশান যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় তাহলে জিনিসটা আগে যে দামে আমি বাজারে নিয়ে আসতে পারতাম এখন সে দামে কিন্তু বাজারে নিয়ে আসা যাবে না এর ফলে জিনিসটার দাম কিন্তু বেড়ে যাবে তো এই রকম নানা কারণে কিন্তু ইকোনমিতে ইনফ্লেশনটা এক্সপেরিয়েন্স হতে পারে তো এগুলোকেই আমরা মোরাল লেস কজেস অফ ইনফ্লেশন বলবো আশা করি পয়েন্টগুলো বুঝতে পেরেছ এক্সামের প্যাটার্ন অফ কোয়েশ্চেন যেটা হয় হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ কজ অফ ইনফ্লেশন অর আ কজ অফ ইনফ্লেশন এবং কোয়েশ্চেনটা এমনই একটা জেনারালাইজ ইন্টুইটিভ কোয়েশ্চেন যেটা তুমি রেলের এক্সামেও দেখো আবার এম টি এসেও দেখো সিজেলেও দেখো বিসিএসেও এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা দেখে থাকি তো এই ধরনের প্রশ্ন আনসার করার জন্য ডেফিনেটলি আমি এই সমস্ত পয়েন্টগুলোকে অবশ্যই মুখস্ত করতে বলবো না এই পয়েন্টগুলোকে ভালো করে বুঝে নেবে এবং স্টোরি লাইনটা যদি তোমার ব্রেনে রেস্টোর করা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি যেভাবে অপশান দিক না কেন তুমি ইজিলি আনসার করে দিয়ে চলে আসবে তো এগুলোই হচ্ছে বেসিক রিজন যে কারণে ইকোনমিতে ইনফ্লেশনটা হয়ে থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ কজেসগুলো এরপরে আমরা যে সাব টপিকটায় মুভ করব ইনফ্লেশন রিলেটেড সেই সাব টপিকটা হচ্ছে বেসিকলি ইনফ্লেশনের কজেস তো বললাম এবার এটাকে নিশ্চয়ই আমাকে রেক্টিফাই করতে হবে এটা একটা রেমিডি আমাকে দিতে হবে তাহলে রেমিডিয়াল মেজার্স কি কি হতে পারে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার তার মানে এরপরে আমরা পড়ব মেজার্স টু কন্ট্রোল মেজার্স টু কন্ট্রোল ইনফ্লেশন তার মানে কিভাবে ইনফ্লেশনটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এবার ইনফ্লেশন আমি আগেই বলেছি আগে লাস্ট ক্লাসের সেশনেও আমি এটা বারবার বলেছিলাম যে ইনফ্লেশন এমন একটা জিনিস যেটা যদি উইদ ইন বাউন্ডারি থাকে সেটা ইকোনমিক গ্রোথটাকে স্টিমুলেট করে কিন্তু সেটা যদি বিয়ন্ড বাউন্ডারি রান করে সেটা ইকোনমির জন্য হার্মফুল হয় রাইট তার মানে ইনফ্লেশনকে সব সময় একটা উইদ ইন বাউন্ডারির মধ্যে রাখাটা দরকার এবার উইদ ইন বাউন্ডারিতে থাকবে ইনফ্লেশন এটা তো কোনো বললেই হবে না বা এটা তো কোনো ম্যাজিক স্টিক্স দিয়ে হবে না এর মধ্যে নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি কোনো পলিসি স্টান্স আছে যেটা দিয়ে ইনফ্লেশনটাকে আমরা উইদ ইন বাউন্ডারি মেনটেন করি জেনারেলি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দু থেকে ছাব্বিশের ইনফ্লেশনের অ্যানুয়াল প্রজেকশানস হচ্ছে ফোর পারসেন্ট উইথ অ্যান আপার লিমিট অফ সিক্স পারসেন্ট অ্যান্ড লোয়ার লিমিট অফ টু পারসেন্ট তার মানে আমি চাইছি প্লাস মাইনাস টু এর ব্র্যাকেটে আমার ইনফ্লেশনটা ফোর পারসেন্টে অল অ্যারাউন্ড মুভ করুক রাইট তো এটা যদি আমার ডিজায়ার্ড লেভেল অফ ইনফ্লেশন হয় মানে এটা যদি আমার মডারেট লেভেল অফ ইনফ্লেশন হয় তাহলে সেই ইনফ্লেশনটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমি কি কি পলিসি স্টান্স নিতে পারি জেনারেলি যে পলিসি স্টান্সগুলোকে নিতে পারি সেগুলোকে ব্রডার ওয়েতে তিনটে পার্টে আমরা ডিকম্পোজ করতে পারি কি কি হতে পারে ফার্স্ট হচ্ছে মনিটারি পলিসি ফার্স্ট হচ্ছে মনিটারি পলিসি ফার্স্ট ওয়ান ইজ মনিটারি পলিসি সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফিজিক্যাল পলিসি অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ আদার মেজার্স ফার্স্ট ওয়ান ইজ মনিটারি পলিসি নেক্সট ওয়ান ইজ ফিজিক্যাল পলিসি অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ আদার মেজার্স রাইট এই আদার মেজার্সটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি নামেও কিন্তু বহু সময় পরিচিত রাইট তাহলে আদার মেজার্সকে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসিও বলে থাকি তো আমাদের এবার জানতে হবে এই মনিটারি পলিসি বা ফিজিক্যাল পলিসি বা আদার মেজার্স কি দিয়ে আমরা ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি প্রথমে বলি মনিটারি পলিসি পুরো স্টোরি লাইনটা আর বিআইয়ের আওতাধীন রাইট যদি আমি বলি ফিজিক্যাল পলিসি এটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স দেখে থাকে এবং ডেফিনেটলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিষয় তার মানে 
আমরা যখন মনিটরি পলিসির কথা বলি মনিটরি পলিসি থ্রু দিয়ে কি করা হয় মনিটরি পলিসি থ্রু দিয়ে আমরা জানি আমাদের দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক বা অ্যাপিক্স ব্যাংক হলো আরবিআই তো আরবিআই একটা ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল পলিসি স্টান্স হচ্ছে আমাদের দেশের জিনিসপত্রের গড়পর্তা দামের একটা ভারসাম্য বজায় রাখা প্রাইজের স্টেবিলিটিটা বজায় রাখা ইনফ্লেশনটা উইদ ইন বাউন্ডারি কন্ট্রোল ওয়েতে মেনটেন করা এবং এটা করার জন্য আরবিআই তরফ থেকে যে পলিসি স্টান্সগুলো নেওয়া হয় সেটা স্পেসিফিক্যালি মনিটারি পলিসি নামে পরিচিত রাইট এটার আন্ডারে আরবিআই কি করতে পারে এটার আন্ডারে আরবিআই যেটা করতে পারে সমস্ত ধরনের তার ক্রেডিট কন্ট্রোলের যে পলিসিগুলো রয়েছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ সে সব কিছু দিয়ে কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করা যায় ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি ইকোনমিতে ইনফ্লেশন আছে তাহলে আরবিআই কি করবে তার কোয়ান্টিটেটিভ পলিসি টুল যেগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা অনেকেই জানি বিষয়গুলো ব্যাঙ্ক রেট রেপো রেট সিআরআর এস এল আর এগুলো সবই আরবিআই কোয়ান্টিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল মেকানিজমের আন্ডারে পড়ে তাহলে এই সমস্ত রেটস অ্যান্ড রেশিওস কিন্তু হাই করে দেওয়া হয় যত এই সমস্ত রেটস অ্যান্ড রেশিওস হাই করে দেওয়া হয় আরবিআই এর কাছ থেকে লোন নেওয়াটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের কস্টলি হয়ে যাবে যে কস্টলি হয়ে যাবে ওরা আর সস্তায় লোন নিতে পারছে না ওরা যদি সস্তায় লোন নিতে না পারে তাহলে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংক আমাদের নিশ্চয়ই সস্তায় লোনটা দিতে পারবে না ফলে আমার তোমার ক্ষেত্রে কস্ট অফ বরোয়িং ফান্ডটা খুব হাই হয়ে যাচ্ছে তার ফলে আমি তুমি আর অত লোন নিতে চাইবো না মনে করো আগে একটা লোন নেওয়ার জন্য নাইন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হতো এখন টুয়েলভ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে তো ডেফিনেটলি আমি তুমি কিন্তু খুব প্রয়োজন না হলে ব্যাক আউট করব তার ফলে ডেফিনেটলি লোনের সাপ্লাই যত কমবে তত তো কিন্তু প্রাইজের সাপ মানে মানি সাপ্লাইটা ইকোনমিতে ড্রপ ডাউন করবে এবং প্রাইস লেভেলটাও কিন্তু ড্রপ ডাউন করবে তার মানে যত লোনের সাপ্লাই কমবে তত মানি সাপ্লাইটা ইকোনমি ড্রপ করে এবং ডেফিনেটলি প্রাইস লেভেলটা ফল ডাউন করে তো এটা দিয়ে কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি তো এগুলো তো হলো কোয়ান্টিটেটিভের আন্ডারে তেমনি কোয়ালিটেটিভের নানা রকম পলিসিসও নিতে পারে আরবিআই যেমন তার মধ্যে আছে মরাল পার্সুয়েশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন চেঞ্জ ইন মার্জিনাল রিকোয়ারমেন্টস অফ লোন তো এই ধরনের যে স্টান্সগুলো আছে এই সমস্ত স্টান্সগুলোকে ব্যবহার করেও কিন্তু আরবিআই ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করে উইদ ইন বাউন্ডারি রাখার চেষ্টা করতে পারে এবার বিষয়টা হচ্ছে তাহলে তো শুধু আরবিআই এই পলিসি দিয়ে ইনফ্লেশনটাকে উইদ ইন বাউন্ডারি মেনটেন করে দিতে পারত তাহলে কেন এত ধরনের পলিসির প্রয়োজন আছে বিষয়টা হচ্ছে আরবিআই মনিটরি পলিসি দিয়ে যদি শুধু ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে তাহলে ডেফিনেটলি এই যে ধর বিভিন্ন ধরনের যে ক্রেডিট কন্ট্রোলের পলিসিগুলো আমি বললাম ব্যাঙ্ক রেট রেপো রেট সিআরআর এস এগুলোকে সব বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবার এগুলোকে বাড়িয়ে দিলে আমার তোমার মতো লোকজন লোন কম পাচ্ছি ঠিক আছে সেটা তবু বা মানা যেতে পারে কিন্তু ইকোনমিতে মনে করো যারা ইনভেস্টার্স ক্লাস বা বিজনেস ক্লাস তারা কিন্তু সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট অফ লোন ইকোনমি থেকে মানে ব্যাঙ্কগুলো থেকে একটা ডিজায়ারেবল ইন্টারেস্ট রেটে পারবে পাবে না সুতরাং তারা কিন্তু আর ডেফিনেটলি ফার্দার তাদের ইন্ডাস্ট্রি বা ফ্যাক্টরি এক্সপ্যান্ড করার দিকে যাবে না এর ফলে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস কিন্তু ড্রপ করতে পারে সুতরাং আমি এই পলিসি স্টান্সটার ওপরে পুরোটা বেস করে ইনফ্লেশনটাকে কখনোই কন্ট্রোল করব না কারণ যদি করতে চাই তাহলে তার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট আউটপুটে আমরা দেখতে পারি তো সেই জায়গা থেকে আমরা ফিসকাল পলিসিটাও সমান তালে ব্যবহার করতে পারি এবার ফিসকাল পলিসির বিষয়টা কি ফিসকাল পলিসি নিয়ে থাকে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স এবং সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো ফিসকাল পলিসি থ্রু দিয়ে যেটা করা হয় মনে করো ট্যাক্স লেভেল যদি ইকোনমিতে কোনো কারণে ইনফ্লেশন থাকে তাহলে ট্যাক্স লেভেলটা আমি বাড়িয়ে দিলাম ট্যাক্স লেভেলটা বাড়িয়ে দিলে তোমার কাছ থেকে অনেকটা বেশি পরিমাণ টাকা সিজ করে নেওয়া হচ্ছে তার ফলে তোমার কাছে খরচযোগ্য টাকার পরিমাণ কমে যাবে তার ফলে কিন্তু ডেফিনেটলি তোমার জিনিসপত্রের ডিমান্ডটা কমবে এবং প্রাইস লেভেলটা ফল করবে একই রকমভাবে সাবসিডি যদি আমি উইথড্র করে দিই তাহলেও কিন্তু তোমাকে ওই টাকাটা পে করে কিনতে হচ্ছে সুতরাং তোমার হাতে ডিসপোজেবল অ্যামাউন্ট অফ মানিটা কমবে আবার যদি আমি বলি গভর্নমেন্ট আননেসেসারি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার স্টপ ডাউন করে দিচ্ছে তার মানে ট্যাক্স রেট বাড়িয়ে বা সাবসিডি উইথড্র করে দিয়ে বা আননেসেসারি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার স্টপ ডাউন করে দিয়েও কিন্তু আমার তোমার হাতের থেকে অতিরিক্ত টাকাটা সিজ করে নিতে পারে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের থ্রু দিয়ে গভর্নমেন্ট এবং সেটার ফলে কিন্তু আমরা দেখব আমার তোমার হাতে স্পেন্ডেবল অ্যামাউন্ট অফ মানিটা কমে যাচ্ছে এবং ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোল হচ্ছে রাইট এবার প্রশ্ন হচ্ছে শুধু এই পলিসিটা ব্যবহার করেও কেন ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করা যাবে না প্রশ্ন হচ্
এই সমস্ত পলিসি স্ট্যান্সই কিন্তু একটা সময় জনবিরোধী একটা স্ট্যান্স নেবে বা জনবিরোধী একটা পদক্ষেপ হয়ে যাবে যার ফলে গভর্নমেন্ট স্টেবিলিটি কিন্তু হার্মফুল হতে পারে গভর্নমেন্ট কিন্তু সেখানে নিজের পজিশানটাকে স্টেবল করে রাখতে পারবে না তো এরকম কোনো পলিসিসও ফুললি নেওয়া উচিত নয় যেটা দিয়ে কিন্তু আমি ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করব যে অন্য কোনো পলিসি নেব না খালি ফিজিক্যাল পলিসি দিয়ে করব এটা করা যাবে না এটা করলে পরে একটা ম্যাসিভ সেকশন অফ পপুলেশন কিন্তু এগেনস্টে যাবে রাইট আর যদি আর একটা মেজার্সের কথা বলি সেটাকে বলবো আদার মেজার্স বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি এক্ষেত্রে মনে করো সরকার কোনো জিনিসের দামের ঊর্ধ্ব মাত্রা বেঁধে দিয়ে বা মনে করো র্যাশনাল ওয়েজ পলিসি করে কিন্তু ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে পারে তো এই তিনটে মেজার্স সাইমালটেনিয়াসলি একই সঙ্গে ব্যবহার করেই কিন্তু ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করা হয় কোনো একটা পলিসি দিয়ে নয় তার ফলে যখনই এক্সামে তোমরা কোয়েশ্চেন ফেস করবে ইনফ্লেশন ক্যান বি কন্ট্রোলড বাই ওনলি মনিটারি পলিসি ওনলি ফিজিক্যাল পলিসি আদার মেজার্স অল অফ দ্য অ্যাব তো ডেফিনেটলি মনে রাখবে এখানে অল অফ দ্য অ্যাব মানে মনিটারি পলিসি ফিজিক্যাল পলিসি আদার মেজার্স সমস্ত কিছু একই সঙ্গে দিয়েই কিন্তু আমরা ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করে থাকি তার মানে ইনফ্লেশন কাকে বলে সেটা শিখলাম ইনফ্লেশন কিভাবে হয় সেই বিষয়টা জানলাম ইনফ্লেশন হলে সেটাকে কিভাবে এটা রেমিডিয়াল মেজার্স দেব সেটা শিখলাম এবং লাস্ট যে বিষয়টা আমি বলতে চাইব সেই বিষয়টা হচ্ছে যে ইনফ্লেশনের ফলে তার ইম্প্যাক্ট ইকোনমিতে কি হয় তার মানে ইম্প্যাক্ট অফ ইম্প্যাক্ট অফ ইনফ্লেশন তার মানে ইনফ্লেশন হলে সেটার ইম্প্যাক্ট ইকোনমিতে কি দেখব মনে রাখবে যে কোনো ইকোনমিতে যে কোনো সময় দুটো গ্রুপ অফ পেপল থাকে ওয়ান ইজ ফিক্সড ইনকাম গ্রুপ অ্যান্ড আদার ইজ ফ্লেক্সিবল ইনকাম গ্রুপ যারা স্যালারিড পার্সেন যারা রিসিপেন্ট অফ ট্রান্সফার পেমেন্ট কোনো ভাতা পান তো তারা বেসিকলি ফিক্সড ইনকাম গ্রুপে বিলং করে আর যদি আমি বলি ফ্লেক্সিবল ইনকাম গ্রুপ তাহলে ডেফিনেটলি বিজনেস ক্লাস ফ্লেক্সিবল ইনকাম গ্রুপে বিলং করবে যারা ডেলি ওয়েজ আর না তারা ফ্লেক্সিবল ইনকাম গ্রুপে বিলং করবে তার মানে এই দুটো গ্রুপ বলার কারণটা কি কারণটা এটাই যদি কোনো কারণে ইকোনমিতে ইনফ্লেশন হয় মানে মনে করো একটা জিনিসের দাম দশ টাকা থেকে বেড়ে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল যারা ফ্লেক্সিবল ইনকাম গ্রুপের পিপল মনে করো যারা বিজনেস ক্লাস তারা কিন্তু উইন ফল প্রফিট আর্ন করবে কারণ তাদের কস্ট অফ প্রোডাকশান সেই লেভেলে বাড়ছে না অথচ জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা প্রচুর টাকা আর্ন করছে তো তাদের প্রফিট লেভেল অনেকটা এনহ্যান্স হবে যারা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার তারা ভীষণভাবে বেনিফিটেড হবে কারণ কোম্পানি যত এক্সপ্যান্ড করবে কোম্পানি যত লাভের মুখ দেখবে তার যারা শেয়ার হোল্ডার তারাও যথেষ্ট পরিমাণে ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ পাবে তো তারাও লাভ করবে তার মানে এই যে ফ্লেক্সিবল ইনকাম গ্রুপের লোকজন তারা এক্ষেত্রে ভীষণভাবে বেনিফিটেড হয় কিন্তু উপরন্তু আমি যদি বলি যারা ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের লোক মনে করো যারা ফিক্সড স্যালারি আর্ন করে জিনিসপত্রের দাম দশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকায় বেড়ে যাওয়ার জন্য তাদের রোজগার পাতি তো পাল্লা দিয়ে বেড়ায়নি তার মানে তাদের ইনকাম একই আছে অথচ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে তাহলে তাদের জীবনযাত্রার মান কি হবে বলো নিম্নগামী হবে তো যারা কিনা কোনো ফিক্সড স্যালারি পান বা যারা কোনো ফিক্সড ট্রান্সফার পেমেন্ট পান সেটা উইডো পেনশন হতে পারে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালারেন্স হতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হতে পারে হোয়াট এভার বি দা ট্রান্সফার পেমেন্ট সেটা থ্রু দিয়ে তারা কিন্তু ইনফ্লেশনের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে ব্যাডলি অ্যাফেক্টেড হতে পারেন এবং হয়ে থাকে নো এক্ষেত্রে একটা জিনিস না বললেই নয় যে কোয়েশ্চেনটা আমরা ভীষণভাবে কম্পিটেটিভের ফিল্ডে আসতে দেখি যে ইনফ্লেশনে ক্রেডিটার ক্রেডিটার এবং বড়োয়ার ক্রেডিটার এবং বড়োয়ার এই দুটো গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে কারা লাভবান হবেন কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এক্ষেত্রে বলি ক্রেডিটার মানে হচ্ছে যারা লেন্ডার মানে যারা হচ্ছে ঋণদাতা তো ঋণ দাতারা কিন্তু যখন ইনফ্লেশন হয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন ভ্যারাস যারা কিনা বড় আর বা ঋণ গ্রহিতা তারা লাভবান হন ব্যাপারটা কিভাবে বোঝানো যেতে পারে মনে করো ইনফ্লেশন হওয়ার আগে আমি তোমাকে সাপোজ হাজার টাকা দিয়েছিলাম লেন্ড আউট করেছিলাম ফান্ড তখন জিনিসপত্রের যা দাম ছিল তুমি ওই হাজার টাকা দিয়ে যে পরিমাণ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এনজয় করেছো যখন তোমার ওই টাকাটা আমাকে পে আউট করার কথা উইথ ইন্টারেস্ট তখন কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ডাবল ট্রিপল হয়ে গেছে মনে করো তাহলে তুমি কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অনুযায়ী আমাকে ওই টাকাটাই ফেরত দিয়েছো কিন্তু এখন আমি 
ওই অ্যামাউন্ট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ওই ওই টাকাটা দিয়ে এনজয় করি না যা আগে করতে পারতাম তার মানে ডেফিনেটলি যে কিনা বড় আর সে কিন্তু সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এনজয় করে ফেলেছে ওই টাকাটা দিয়ে কিন্তু আমি যখন টাকাটা ফেরত পাচ্ছি বিং আ ক্রেডিটার অর লেন্ডার আমি কিন্তু সেই অ্যামাউন্ট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস এনজয় করতে পারছি না তার মানে ডেফিনেটলি এখানে যারা বড় আর তারা গেনার হবে এবং যারা কিনা ক্রেডিটার তারা লুজার হবে তো এই কোয়েশ্চেনটা বহুবার আমরা ব্যাংকের এক্সাম থেকে আরম্ভ করে ডাব্লিউ বিসিএসের এক্সাম রেলের এক্সাম সবেতেই আসতে দেখেছি ভীষণই একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্টের কোয়েশ্চেন এবং এই জায়গাটা ভালো করে তৈরি করে রাখবে তো এখানে এসে মোটামুটি আমরা ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট ইনফ্লেশনের কজেস ইনফ্লেশন কাকে বলে ইনফ্লেশনে কি কি রেমিডিয়াল মেজার্স সমস্ত বিষয়গুলো ডিটেলে আলাপ আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ ক্লাসটা হেল্পফুল হয়েছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং অবশ্যই বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবে আপকামিং ক্লাসের নোটিফিকেশানসের জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং